C'est parti pour la recette de délicieux magnum maison au caramel et au café recouvert d'un glaçage super croquant au chocolat blanc café et noisettes torréfiées. Si vous aimez les magnum au caramel et le café, cette recette est faite pour vous. C'est un pur délice c'est une recette qui se prépare sur deux jours et le premier jour, vous allez commencer par préparer un café espresso avec du très très bon café. Ici, il s'agit d'un café de spécialité. Je le moue dans mon moulin à café, une mouture correcte pour la petite cafetière italienne. Je vous ai mis toutes les quantités dans la description pour que vous sachiez combien de café j'ai utilisé pour obtenir la petite tasse que vous verrez après. Comme le recommande James Hoffman, je prépare mon café dans la Bialetti en bouillant préalablement mon eau et ensuite je mets mon café moulu dans la cafetière sans le tasser, c'est très important. On le répartit juste bien à l'aide d'une petite cuillère et ensuite à l'aide d'un torchon, on ferme la cafetière pour ne pas se brûler. On met la cafetière sur le feu et on attend que notre espresso sorte. Comme je voulais réaliser la glace directement, j'ai mis l'espresso dans une petite tasse dans un bain de glaçons, ce qui permet au café de refroidir plus rapidement. Et maintenant, nous allons sortir notre super turbine à glace pour réaliser notre glace au caramel au beurre salé et au café. Et pour cela, nous mettons dans le bac de la turbine notre crème liquide entière, notre caramel au beurre salé maison dont je vous mets le lien juste en haut à droite. La recette est sur cette chaîne. Et pour finir, l'ingrédient clé pour que la glace ne durcisse pas comme de la pierre au congélateur, c'est notre miel. Ici, j'utilise un miel mille fleurs. Nous allons à présent verser notre café bien fort dans le bac de la turbine. Nous allons y placer la petite pâle et nous allons mettre notre turbine en marche. Cette fois-ci, plutôt que 40 minutes comme dans mes autres recettes, je la mets pendant 50 minutes parce que j'avais peur que le café soit un petit peu chaud encore et qu'il ait réchauffé le mélange. Donc nous mettons notre machine en marche pendant 50 minutes et nous observons la glace se former petit à petit. minutes plus tard notre glace est prête nous allons maintenant pouvoir la sortir de la turbine et regardez moi cette texture incroyable elle est ultra crémeuse l'avantage de cette glace qui peut vous servir également pour faire des coupes de glace tout simplement pas seulement pour faire des magnums c'est qu'elle ne durcit pas comme de la pierre au congélateur comme je vous le disais auparavant donc vous pouvez la sortir et la servir directement avec une cuillère à glace c'est super pratique en revanche, pour nos magnums, vous verrez pourquoi il faudra faire un tout petit peu plus attention à cause de la texture de cette glace au moment de glacer les magnums. Vous allez donc verser la glace dans vos moules à magnum. Ici, je n'en avais que 4. Ce sont des moules silicomart et je vous ai mis la référence dans la description. Vous allez remplir les petites cavités. Si vous voulez, vous pouvez déjà mettre les petits bâtonnets. Ce sera plus facile que de les mettre après. Mais moi, j'avais oublié tout simplement. Et donc, vous lissez bien la surface et vous mettez vos bâtonnets si vous ne les avez pas déjà mis avant. Nous n'allons pas perdre le reste de glace, moi je le mets dans un pot hermétique et je peux vous garantir que cette glace fera des coupes de malade. D'ailleurs je vous mets une petite photo comme preuve. Je l'ai associée à la vanille et au sorbet au chocolat dont vous trouvez également la recette sur cette chaîne, un délice. Le deuxième jour nous allons nous occuper de notre glaçage au chocolat blanc. Je l'associe au café cette fois-ci instantané ainsi qu'aux noisettes torréfiées que j'ai concassées dans mon mortier. Pour plus de facilité au moment de glacer vos magnums, 
vous auriez dû mettre, pas comme moi, le double de quantité de chocolat. C'est celle que je vous indique dans la recette en description. Là, je n'en avais pas assez, donc ça n'a pas été évident de glacer les magnums. Donc, écoutez-moi et mettez-en le double. Ensuite, vous ajoutez votre café instantané qui ne va pas se dissoudre. Et c'est ce que je voulais. Je voulais des petits grains. Mais si vous voulez qu'il se dissolve complètement, vous pouvez ajouter une petite pointe de lait ou de crème. Et là, nous ajoutons nos noisettes torréfiées. Je précise que ce glaçage est assez épais et si vous voulez qu'il soit plus fluide et que la couche de glaçage soit plus fine, vous pouvez mettre 10% du poids total du chocolat blanc en huile neutre, comme de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin. Maintenant, nous allons démouler nos magnums et c'est là que nous allons devoir faire attention parce que comme notre glace est très moelleuse, miam miam, elle se démoule moins facilement que si c'était de la glace dure comme de la pierre, bien évidemment. Donc moi, j'ai un petit peu arrangé mes magnums pour qu'ils soient un petit peu plus réguliers. Et là, hop, je les ai remis au congélateur avant de les glacer parce que je trouvais qu'ils faisaient chaud et qu'ils avaient déjà un peu trop ramolli. Une fois que vous les avez bien froids et démoulés, vous pouvez les glacer avec le glaçage. Et comme vous le voyez, ça aurait été mieux que le glaçage aille jusqu'en haut de ma tasse. Ça aurait été beaucoup plus facile pour glacer surtout la partie qui se trouve près du bâtonnet. Vous égouttez un petit peu votre glaçage et vous allez déposer vos magnums sur une assiette avec du papier sulfurisé. Et ensuite, vous pourrez placer vos magnums au congélateur jusqu'à la dégustation. Si jamais vous avez utilisé la quantité préconisée de chocolat blanc, il va sûrement vous rester du glaçage, mais pas de panique. Prenez des petits moules en silicone spéciaux pour les tablettes de chocolat ou pour des petits chocolats et vous gardez votre chocolat là-dedans ou bien dans une boîte hermétique. Et voilà les gourmands, nos magnums sont prêts. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez vous abonner pour me suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Bon appétit